Hi goodies, we are going to talk about the topic of units and measurements. We are going to talk about units and measurements in many videos. But I am going to talk about the videos in the board. So, I am going to talk about the physics. I guarantee you. Okay, physics is going to talk about the physics. If you are going to talk about the physics, you will be interested in this channel. Okay? உங்களுடை அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துவிங்க உங்களுடை likes முழமா வெளிப்படுத்துங்க first வந்து பதினா dimensions, applications, parallax method, significant figure இதுதா ரம்ம ரம்ம important உங்களுடை exam syllabusக்கு இதுலதா questions வரும் வேறு எதிரிமே இதில questions வராது first வந்து dimension formula என்ன பாத்தோம் M, L, T, A, பதினா K, mass, length, time, current, temperature இதல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பாத்தோம் dimension formulas பார்க்கிறோம் இதில வந்து ஒரு 20 dimension formulas நாம்களுக் குடுத்திருந்தேன் கம்பல்சரி அதை படிச்சுக்குங்க இதை வைச்சுத்தான் நாம் அடுத்து வெல்லாட போருதேவோம் இந்த 20 dimensions வைச்சுத்தான் நாம் full and full இந்த chapter முடியும் உங்களுக் இந்த chapterல வர்ற எல்லா important questions இருக்கும் density, momentum, impulses, charge, volume, ரம்ப, 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 important. Voltage, resistance, capacitance, எல்லாமே. அடுத்து வந்து applications of dimension formula. One of the most important question பா, நரியே நீங்கள் question papersல பார்க்கலா. இப்பு வந்து வர்ற PT1 exam வதினா, PT1 இந்த மாறி questions உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதாது எப்படினா, can you check the validity of given equation? ஒரு equation குடுத்திருவாங்க, அந்த equation சரியா தப்பா, அப்படின் சொல்லி நீங்கள் வந்து தண்டு பிடிக்கினோம். perfect அன்ன equation இக்கு வந்து valid formula வரும். பதினா perfect இல்ல தப்பான equation இருக்கும் வைச்சுங்கள். அதுக்கு not valid வரும். அதுக்கு நான் exampleுக்கு நான் ஒரு இந்த வட்டா நான் போட்டு காம்கிப் பிடுக்கிறேன். இன்னும் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்துவுத்
டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இதை நான் டி ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இதை நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு வச்சுக்கோங்க டி டூனு வச்சுக்குவேன் இதை வந்து டி த்ரீன்னு வச்சுக்கிடுவேன் அப்போ எனக்கு டி ஒன்னில் வர்ற வேல்யூ டி டூலேயும் வரணும் டி டூவில் வர்ற வேல்யூ டி த்ரீலேயும் வரணும் இது மூணுலேயும் கரெக்டான வேல்யூ வந்துருச்சுன்னா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்போ யூடி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ யூடி எழுதுறேன் அப்போ யூடி நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி டி டூனு வச்சுக்கிறேன் அதை இப்போ டி ஒன் என்னது டி ஒன் வந்து எஸ் சரியா எஸ் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எல்லுங்கிறது லென்த்தை குறிக்கிறது சரியா மீட்டரில் குறிக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மீட்டரில் தான் வரும் லென்த்தை குறிக்கும் ஓகேவா அடுத்து டி டூ ஒன்று பயப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸும் நான் இதிலே கவர் பண்ணிடுவேன் யூடி யூங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியை தான் நம்ம யூ வி ரெண்டுலேயுமே இன்டிமேட் பண்ணுவோம் யூனாலும் வினாலும் வெலாசிட்டியை குறிக்கும் அந்த இருபது ஃபார்முலா நான் சொன்னதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எந்த கொஷின் கொடுத்தாலும் சூப்பராக எழுதிடுவீங்க இருபது ஃபார்முலா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் மனப்பாடம் கூட பண்ண வேணாம் அப்போ எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணுங்கப்பா ஃபிசிக்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் இதுதான் அப்படின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வெலாசிட்டினா என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை பார்க் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னது லென்த்து டைம் என்னது டி அப்போ எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் ஈஸி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் அதை ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்பா ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணணும் ஓகே டி ஒன் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் நம்மளுக்கு தேவையானது எல் ஒன் வந்துருச்சா ஓகே இப்போ வந்து இதோட இது மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னொன்று இது மேட்ச் ஆக தான் நம்ம கவனிக்கணும் எப்படி கவனிக்கிறோம் இந்த ஹாஃப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஹாஃப் வந்து எடுக்கவே கூடாது தப்பு ஹாஃப் எடுத்திங்கன்னா தப்பு இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்பவுமே ஹாஃப் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடையாது டூ பை இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் எடுக்கவே முடியாது நம்மளால் சரியா அப்போது இங்கே வந்து ஏடி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அதுவும் அப்போது ஏங்கிறது என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் என்னது ஒரு வெலாசிட்டி வந்து ஏங்கிறது ஆக்சலரேஷன் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சலரேஷன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சலரேஷன்னா ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா இங்கே பாருங்களேன் நான் பைக்கில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே போகிறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்புறம் ஒரு பெண்டு வருது இப்படி போகிறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரேன் அப்புறம் திரும்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரேன் அப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஸ்லோவாக வரத நான் மவுண்டன் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்னோடய வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா ஃபாஸ்ட்டு ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்டு ஸ்லோ வேகம் வந்து மாறுதா வேகம் என்னோடய வேகம் வந்து மாறுது இந்த இடத்துல அதை தான் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் எங்கே வந்து வேகம் வந்து மாறுதோ கம்மியாக ஜாஸ்தியாக கம்மியாக ஜாஸ்தியாக அதை வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை விட ஈஸியாக வந்து யாரும் சொல்லித்தர மாட்டாங்கப்பா எவ்வளவு ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் பதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிப்பா பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியுமா என்னது எல் ஒன் டி ஒன் டி மைனஸ் ஒன் அதுவும் பைக் கீழே ஒரு டி இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த டீயும் மேலே வருமா அதுவும் மைனஸ் ஒன் ஆகுமா எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் இன்டு டி மைனஸ் ஒன் சரியா ரெண்டு டி மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் எல் ஒன் டி மைனஸ் டூ ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டி மைனஸ் ஒன் எப்படி மேலே வந்தால் வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பசங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா வீக்கான பசங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது இங்கே பாருங்கப்பா எப்பவுமே இங்கே வந்து பவர் வந்து கீழே இருந்துச்சுன்னா இந்த பவர் வந்து மேலே வரும்போது இந்த இந்த டிவிஷனுக்கு மேலே கொண்டு வரேன் இங்கே வந்து பவர் வந்து எல் ஒன் இருக்கா டி ஒன் இருக்கா இங்கே வந்து டி மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் டி ம டி ஒன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒன்னை வந்து நம்ம மேலே தூக்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன்னாக அது மாறிடும் சரிங்களா இந்த ஒன்றை வந்து நம்ம மேலே தூக்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இங்கே மல்டிபிளிகேஷன் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் இப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சரி போடுவாங்க ஏன்னா மல்டிபிளிகேஷன் இதுக்கு தேவையில்லை சரிங்களா அப்போ டி மைனஸ் ஒன்னாக டி ஒன்னை மேலே கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆயிரும் எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னாக
நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரத வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அக்சலரேஷன் என்ன சொன்னேன் எல் ஒன் டி மைனஸ் டூ அங்கே ஒரு டி ஸ்கொயர் இருக்கா அப்புறம் அதை நம்ம என்ன எழுதுவோம் டி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன வரும் இதில் எல் வந்து டூ எல் வருமா ஆ இதில் வந்து ஸ்கொயர்டு வந்தால் என்ன ஆயிரும் டி மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ டி மைனஸ் ஃபோர் இதில் டி ஸ்கொயர்டு அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் இந்த டூவு இந்த இதில் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டூ இருக்குமா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வருது அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ராங் நாட் வேலிட் பார்த்தீங்களா இதே நம்ம வேலிட்னு பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலாவை அந்த ஃபார்முலாவை நான் என்ன பண்ணேன் ஏடி ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக ஏடிய ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஆகிட்டேன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஆகணும்னு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்முலா தப்பாயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ அழகானதுன்னு ஃபிசிக்ஸ் மேலே ஒரு லவ் ஏற்படுதா அவ்வளோ அழகான விஷயம் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவாப்பா இப்போ பாருங்கள் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஹாஃப் எம்யு ஸ்கொயர் இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் ஹாஃப் எம்யூ ஸ்கொயர் நான் தப்பு தப்பாக சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் இனிஷியல் ஃபைனல் சரியா ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்ட் இந்த ஃபார்முலா சரியாக தப்பான்னு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்குறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா வந்து எம் ஒன் எல் ஒன் டி மைனஸ் டூ இதை தயவு செஞ்சு படிச்சுடுங்க படித்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ்க்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இங்கே எல் ஒன் இருக்குது இங்கே எல் ஒன் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எல் டூ டி மைனஸ் டூ இப்போ இதே எல்லாத்துலேயும் வருதான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஹாஃபுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் நம்ம அதை எடுக்க மாட்டோம் தேவையில்லை அப்போ எம்வி ஸ்கொயர்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எம்வி ஸ்கொயர்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்வி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ங்கிறது மாஸ் அதனால் எம் மட்டும் வச்சுக்கலாம் எம் ஒன்னு V ஸ்கொயர்டுங்கிறது வெலாசிட்டி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது எவ்வளவே எல் டி அப்போ எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் டூ டி மைனஸ் டூன்னு வரும் ஓகே நம்மளுக்கு இதுவும் இதுவும் சரியாயிருச்சு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இதுவும் இதுவும் கரெக்டு எம் யூ ஸ்கொயர்டும் அதே மாதிரி தான் அதுவும் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர்ட் அப்போ அதுவும் என்ன வரும் எம் ஒன் எல் டூ டி மைனஸ் டூ அப்போ இதுவும் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த ஃபார்முலா என்னது வேலிட் சரியா இப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் சரியா அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன எழுதுவோம் எம் எழுதுவோமா எம் மாஸ் இருக்கா எம் ஆக்சலரேஷன் என்னது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை சேஞ்ச் இன் டைம் வெலாசிட்டி எவ்வளவு எல் டி மைனஸ் ஒன் பை டி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டி மேலே வரும்போது என்ன ஆயிரும் எல் ஒன் டி மைனஸ் டூ வந்துருச்சா இதுதான் ஃபோர்ஸு சரியா அது கூட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேருது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன வருது எம் ஒன் எல் டூ டி மைனஸ் டூ வந்துருச்சா ஃபார்முலா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்செப்டை நல்லா படிச்சுக்கணும் நான் கொடுத்த அந்த ஃபார்முலாஸ் தரோ பண்ணிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கொஷ்டன்ஸஸ்ஸை நீங்கள் கலக்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி ஜேஇயோ நீட்டோ எதுனாலும் நம்ம சூப்பராக கலக்கு கலக்கிடலாம் ஓகே அதுக்கு நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ தான் உங்களால் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸை வந்து கரெக்டாக எழுத முடியும் சரியா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைமென்ஷன் எழுத சொல்கிறாங்க ஏபிசியோட டைமென்ஷன் எழுத சொல்கிறாங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெலாசிட்டி இப்படி இப்படி கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா எக்ஸசைஸ் நம்பர் சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி கொடுத்து வச்சுருக்காங்கப்பா
dimension of a comma b comma c எப்படி கொடுத்துருவாங்க நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ எனக்கு எதுவுமே தெரியலையே டீச்சர்ஸ் எதுவும் ப்ராப்பரா சொல்லி தரல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ்ல அவ்வளவா இல்ல அதனால உங்களுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து பெரும் புக்ஸ மட்டும் சொல்லி தருவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு தான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கேன் புக்ஸ ரீட் பண்ணி சொல்லி தரதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா எப்படி கொஸ்டின்ஸ ஆன்சர் பண்றனும் அப்படின்னு சொல்லி தரதுக்கு ஆளு கிடையாது அதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் உங்களோட அன்பை உங்களோட லைக் மூலமா காட்டுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அனுப்புங்க தேவையில்லாம ஷேர் பண்ண வேண்டாம் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகேவா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாரா ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலே ரொம்ப சந்தோஷம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி சரிங்களா அப்ப ஏ வந்து எவ்வளவு வீக்கு சமம் ஏ வீக்கு சமம் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க நீங்க வாடகை ஏழுக்கு வீன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா இங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு மாச ஆட் பண்ணணும்னா இன்னொரு மாசால தான் முடியும் அதோட ஆன்சரும் எனக்கு மாச தான் கிடைக்கும் எப்படி மேம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ சீனி வாங்குறீங்க சரிங்களா ரெண்டு கிலோ சீனி வாங்குறீங்க அத நாலு கிலோ சீனியோட ஆட் பண்ணா எனக்கு மொத்தம் எத்தனை கிலோ சீனி வரும் ஆறு கிலோ சீனி வரும் சரியா இதையே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிராமோட கணக்கு பண்ண மாட்டோம் எதுவுமே கிராமோ இல்ல வந்து மீட்டர் வந்து லென்த்தோடையோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசு இது வந்து எம் வச்சுக்கோம் மாசுன்னு வச்சுக்கோம் மாசு பிளஸ் லென்த் என்னைக்காவது ஆட் பண்ணிருப்போமா ஆட் பண்ண ஆன்சர் தப்பா வரும் அப்ப மாச நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு மாசு தான் கிடைக்கும் இப்ப மாச நான் சப்ராக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் மாசு தான் கிடைக்கணும் அப்ப இதுல எல்லாமே ஆட் ஆயிருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் இதுவும் மாசுன்னு நான் கன்க்ளூட் பண்ணேன்னா எல்லாமே மாசு எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் கூட மாசு அதனால இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா தானே இருக்கும் இந்த மாசு ஈக்குவல் டு இந்த மாசு இது டைமென்ஷனோட விதிப்பா டைமென்ஷனோட ரூல் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுல தெளிவா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் லென்த் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் லென்த் வரும் இதை வந்து நீங்க மைனஸ் மைனஸ் ஜீரோ இல்லையா மேம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மாசையும் மாசையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா மாசு கிடைக்கும் மாசையும் மாசையும் சப்ராக் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் மாசுல தான் கிடைக்கும் அதுதான் அன்னியாது எப்படின்னா ஃபோர் கேஜி மைனஸ் ஃபோர் கேஜி ஜீரோ கேஜி தான் கிடைக்கும் மாசையும் மாசையும் சப்ராக் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் மாசுல தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கேஜியும் கேஜியும் சப்ராக் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் கேஜில தான் கிடைக்கும் அப்போ இதுவும் மாசு இதுவும் மாசு அப்ப திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் அப்ப வெள்ளா சிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் இப்ப எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு பி கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு ஏ கிடைச்சிருச்சு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பினிஷ்ட் ஏ கிடைச்சாச்சு அப்புறம் பி கண்டுபிடிக்கணும் பி அப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி டி ஏ இதுவும் மாசு இதுவும் மாசு ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லையா அப்ப நான் இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா அப்ப எனக்கு பி வேணுமா அப்ப டி இந்த பக்கம் டிவைட் டிவிஷனுக்கு போவோமா அப்ப பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டின்னு ஆகுமா ஏங்கிறது என்னது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் அப்ப பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் பை டி அப்ப இந்த டி மேல போகுமா என்ன வரும் அப்ப பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டி மைனஸ் டூ வந்துருச்சா ஓகே சூப்பர் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சி பை டி பிளஸ் டி இங்க பாருங்க இப்ப டி பிளஸ் டி அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இது டைம் ஆச்சுன்னா இது டைம் சொன்னா இதுவும் டைமா தான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்ப டியும் என்னவா இருக்கும் டைமா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதை ஆன்சரே பண்ண முடியும் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு எழுதிட்டேனா இப்ப இப்ப நான் எழுத முடியுமா அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சது ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா அப்பதான் எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரியா ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி டிக்கு டி பிளஸ் டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப எனக்கு என்ன தேவை சி தேவை சி தேவைன்னா இது என்ன ஆயிரும் இது இந்த பக்கம் போயிடும் இது இந்த பக்கம் மேல போகுமா சி தனியாகுமா அப்போ ஏ இன்டு டி பிளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இல்லையா டி பிளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏ என்ன இருக்கு எல் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் இருக்கு சாரி டி மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஏ அதான இருக்கு அப்ப டி எவ்வளவு இன்டு டி எவ்வளவு
டி வந்து என்ன பார்த்தோம் டின்னு பார்த்தோம் அப்போ டீனா என்ன அர்த்தம் T பிளஸ் டி டி பிளஸ் டி ஆன்சர் என்ன வரும் T வரும் அப்போ ஒரு டி போட்டால் போதும் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு டி போட்டுதுங்க அப்போ C எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஒரு டி ஒரு டி கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ எல் ஒன் ஆன்சர் வருது அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபிசி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஏபிசி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டீயும் இந்த டீயும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது எல் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்பயுமே ஃபார்முலாஸை இந்த மாதிரி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் சூப்பராக வரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி உங்களுக்கு ஈஸியாக இதை விட சொல்லித்தரதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தேவை உங்களோட அன்பு உங்களோட அன்பை உங்களோட லைக்ஸ் மூலமாக பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வியூவராக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எஸ்எம்எஸ் ஃபேமிலியில் நீங்களும் சேரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னோடய ஃபேம் நீங்கள் சேரும் போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் அதே மாதிரி பா எக்ஸாம்பிள் செவன் பாருங்கள் ஓகே பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏடி சரிங்களா பிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் இதில் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ B பி எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரொம்ப ஈஸிப்பா பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு மாசை மாசால் தான் மைனஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஆன்சர் எனக்கு தான் கிடைக்கும் மாஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை குறிக்கும் நம்மளுக்கே தெரியணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் எக்ஸு ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே மறந்துடக்கூடாது எக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ எல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ பிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எல் டூ டி மைனஸ் த்ரீ தான் ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா கீழே என்ன மேலே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோமா எல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க எல் ஸ்கொயர் சரியா கீழே என்ன இருக்குது ஏ டி சரியா ஏ எனக்கு தெரியாது அக்சலரேஷன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு இங்கே இன்டிமேஷனே பண்ணலை ஒருவேளை இன்டிமேஷன் இப்படி க இப்படி கண்டுபிடிச்சா அக்சலரேஷன் சொல்லக்கூடாது ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த டைத்தில் இது ஈக்குவேஷன் கிடையாது இது வந்து நீங்கள் வந்து ஏபிஏ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஈக்குவேஷனை வந்து சரியாக தப்பான்னு பாருங்கன்னுலாம் சொல்லலை அதனால் நீங்கள் ஏவை வந்து அக்சலரேஷன் போடக்கூடாது ஏவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ எனக்கு என்னன்னு தெரியாது இன்டு டி இருக்குது சரியா டி எனக்கு தெரியும் டி இருக்குது அப்புறம் ஏன் நீங்கள் ஏ லாஸ்ட் டைம்லாம் போட்டீங்க இதுக்கு ஏன் ஈக்குவல் பண்ணலை இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அடிஷன் இருந்தால் தான் அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ இருந்தால் தான் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் ஈக்குவல் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏவை தனியாக கொண்டு போகிறோம் ஏவை மேலே கொண்டு போகிறோம் இந்த எம்எல்டி இதை கீழே கொண்டு வர்றோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர்டு இது வந்து கீழே வந்துடும் ஏ வந்து மேலே போயிடும் அப்போது எம் ஒன் எல் டூ டி மைனஸ் த்ரீ இன்டு டி இங்கே ஒன்று இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆயிரும் கட் ஆகி மைனஸ் டூ ஆயிரும் எல் டூ எல் டூ மை அடி ஆகிடும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் டி மைனஸ் டூ சாரி எல் இல்லைல ப்ராப்ளம் இல்லை T மைனஸ் டூ அப்போ ஏ இன்டு பி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஏ எனக்கு என்ன வந்துச்சு எம் ஒன் டி மைனஸ் டூ இன்டு எல் ஸ்கொயர் பி அப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்முலா வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் டி மைனஸ் டூ எல் ஸ்கொயர் ஏ இன்டு பி எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க எவ்வளவு ஈஸி எவ்வளோ சூப்பராக ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃபார்முலா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் செஞ்சு செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களை அசைச்சிக்கிறதுக்கு யார் இருக்க மாட்டாங்க நீட்டாக என்ன நீட் என்ன ஜேஇ என்ன கலக்கிட்டு வந்துடலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா எல்லாம் சம் தான் அதே மாதிரி சம் தான் சிக்ஸ்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்ப்பா ஆனால் ஒன்றும் கிடையாது சப்பா சம்மு பார்த்தீங்கன்னா பி ப்ளஸ் ஏ பை வி ஸ்கொயர் பாருங்கள் வி மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி இங்கே பிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பிஆர்இஎஸ்எஸ்யூஆர்இ அதே மாதிரி விங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இங்கே எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு இதனால் ரொம்ப ரொம்
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு அதை போய் பாருங்கள் இல்லாட்டி நம்மளோட சேனலில் போய் பிளேலிஸ்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் லெவன் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுக்குன்னே தனியாக பிளேலிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிளாக் போர்டில் எழுதியிருப்பேன் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பி பிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை பி ஸ்கொயர் நான் உங்களை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது அடிஷனில் இருக்குது அடிஷனில் இருந்தால் அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு ஏ தான் வேணும் அப்போ ஏ இது என்ன ஆகும் இது ரெண்டு மல்டிபிள் ஆகும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி வி ஸ்கொயர்னு வருமா பிங்கிறது ப்ரெஷர் விங்கிறது வால்யூம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் வால்யூமோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா என்னது ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா வந்து எம் ஒன் எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ சரியா இன்டு வால்யூமோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் கியூப் எப்படி மேம் வால்யூமோட ஃபார்முலா எல் கியூப் எல் இன்டு பி இன்டு ஹச்பா இதுவும் எல் இதுவும் எல் இதுவும் எல் இதுவும் எல் இதுவும் எல் ஏன்னா எல்லாமே மீட்டரில் வர்றதுனால எல் 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 கியூப் இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ப்பா தயவு செஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் போரெல்லாம் அடிக்காது தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறத கேளுங்க உங்களுக்கு போரெல்லாம் அடிக்காது சரியா நீங்கள் வந்து என்ன நான் என்னை நம்புங்க உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போய் பாருங்களேன் பார்க்குறதுனால என்ன வரப்போகுது சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ இன்டு எல் கியூப் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஃபார்முலா வரும் இது வந்து சிக்ஸ் ஆகிடுமா எம் ஒன் எல் மைனஸ் ஒன் T மைனஸ் டூ இன்டு எல் சிக்ஸ் இதுலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் போயிடுமா இதுலேருந்து ஒரு எல் இருக்கு இல்லையா இதை கழிச்சிட்டோம்னா என்ன வரும் எம் ஒன் எல் ஃபைவ் டி மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஏ கிடச்சிருச்சு இப்போ தான் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பி ஏ சேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி போட்டுக்கோங்க ஈஸி அப்போ பிங்கிறது எவ்வளவு எல் கியூப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு பி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் அப்போ ஏ பை பி கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா ஏ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு எம் ஒன் எல் ஃபைவ் டி மைனஸ் டூ பை எல் கியூப் அப்போ இந்த எல்லு இந்த எல்லும் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர்டு வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்முலா என்ன வரும் எம் ஒன் எல் ஸ்கொயர்ட் டி மைனஸ் டூ இதுதான் நம்மளுக்கு ஏ பை பிக்கான ஃபார்முலா இவ்வளோதான் ஆன்சர் பாருங்கள் எவ்வளவு ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இது தெரியாமல் தான் பசங்க வந்து தவிச்சு நிற்பீங்க எங்கே எங்கேயோ போய் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது இது தான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நீட்டு ஜேஇ நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் ராக் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுக்கு நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட அன்பு உங்களோட அன்பை மட்டும் எனக்கு த உங்களோட லைக்ஸ் மூலமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய விஷயங்களை நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் தான் இங்கே பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா இது வந்து ஒமேகான்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஒமேகா இனிமேல் தான் நீங்கள் படிப்பீங்க ஒமேகான்னு ஒமேகா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பழகிக்கோங்க மைனஸ் கேஎக்ஸ் சரியா இது ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து சைன் தீட்டாவோட இடத்துல தான் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக எந்த இடத்துல இருக்குது சைன் தீட்டாவோட இடத்துல இருக்குது இது வந்து டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வந்து டிஎஃப்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைமென்ஷன் ஃபார்முலோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒமேகா பை கே ஒமேகாக்கும் கேக்குமான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து தீட்டா இது வந்து டைமென்ஷன் லெஸ் சரியா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்முலா ஆஃப் தீட்டா பாருங்கள் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுலஸ் டைமென்ஷன்லெஸ் ஃபார்முலா ஸோ தே ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ் டைமென்ஷன்லெஸ்னா என்ன முதல்ல டைமென்ஷன்லெஸ் மீன்ஸ்
there will be zero dimension means there will be zero dimension okay okay dimension our zero dimension na m0 l0 t0 okay appo idu rendu idu ellame sende enna vaadu one aayadu idu ellame sende one aayadu idu da nama dimension la solluvom appo one idu ellame sende one aagana appo omega t u enna irukano one da irukano kx u evlo irukano one da irukano seriya ipo idilendu eppadi kandu pidipom omega t e paarenga omega is equal to t andha pakkam poguma multiplication la division ku poguma appo 1 by t nu maaruma adhe mari k u adhe mari dhaan k is equal to x enna agum 1 by x nu maaruma indha edathila x ngiradhu displacement t ngiradhu time appo time na enna agum t minus 1 agum illaya l ngiradhu x x ngiradhu displacement nu solliruken appo l meter la kurikiradhana l appo t l minus 1 ipo na enna pannano omega by k is equal to t minus 1 by l minus 1 automatically namak answer enna varum t minus 1 l1 nu vandru answer avladha mudichu super clap pannunga e padina enna thara solli kudutrre eppadi nu pathinga y is equal to a sin omega t minus kx indha mari ketruvaanga கேட்டுட்டு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா நீங்கள் ஒமேகா கேக்கு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஃபார்முலா ஆஃப் தீட்டா வந்து ஆர்க் பை ரேடியஸ் அப்போ மீட்டரும் மீட்ரும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இதுக்கு வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் இருந்தது வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் சரியா அப்போ டைமென்ஷன்லெஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டைமென்ஷன் வந்து ஜீரோ வரும் டைமென்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் பவர் டைமென்ஷன் என்ன அர்த்தம் பவர் பவர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ பவர் ஜீரோவாக இருந்தால் எப்படி எழுதுவோம் எம் ஜீரோ எல் ஜீரோ டி ஜீரோ எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போ ஒமேகா டியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ கேஎக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோவா இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ ஒமேகா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை டின்னு எழுதுவோம் ஏன்னா ஒன் பை டி இந்த டி இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஒன் பை டின்னு எழுதிக்கிறோம் அப்போ டியோட வேல்யூ என்னது இந்த தான் ஒன் பை டி தானா இந்த டி மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் டி மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்ப k is equal to 1 by x is equal to l x ங்கிறது என்னது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு l அப்ப l is l மேல போச்சுனா என்ன ஆயிடும் l 1 ஆயிடும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஃபார்முலா எப்படி வரும் w ஒமேகா சாரி ஒமேகா பை k is equal to t 1 by l 1 இந்த l 1 மேல போகும்போது +1 தான் மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா t 1 l 1 இதுதான் ஆன்சர் ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகே சூப்பர் ஜோஸ் குறைய கூடாது நம்ம வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா இதில் எல்லாமே முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஜேஇ நீட்டு நம்மளோட எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்ற இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடைக்காத ப்ரீஷியஸ் வீடியோ இது உங்களோட ஜோஸ் என்றைக்குமே குறையக்கூடாது ஜோஷ்னா என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி எனர்ஜி குறையக்கூடாது ஓகே எக்ஸாம்பிள் எயிட் ஓகே புரிஞ்சிச்சா மண்டையில் வெளிச்சம் இருந்துச்சா கண்டிப்பாக வெளிச்சம் இருந்துருச்சா ஓகே 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 வெரி குட் பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏடி இதில் இங்கிறது எதை குடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியை குடிக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே டைமென்ஷன் ஃபார்முலா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்ப்பா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எதுக்குமே இல்லாமல் கிடையாது இருபது டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டைமென்ஷன் ஃபார்முலா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இனிமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எந்த ஒரு ஃபியரும் இருக்காது இந்த லெசனை பற்றி அடுத்த லெசனும் இதே மாதிரி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சூப்பராக எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன்ஸு ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பெரிய பெரிய லெசன்ஸுன்றனால நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் இத்தனை வீடியோஸாக அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லையும் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரியா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பிங்கிறது எவ்வளோ வருது எல் ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இடத்துல ஏங்கிறத ஆக்சலரேஷன் கிடையாது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஏ தப்பு பண்ணாதீங்க ஏங்கிறத ஆக்சலரேஷன் எழுதாதீங்க இப்போ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியுமா பிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த பி மைனஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லு எல்லு தான் சரியா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் எல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்போ எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எனர்ஜிங்கிறது என்னது எம் L2 T டி மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் பை ஏ இன்டு டி டைம் ஓடுது என்னது டி 
t1. சரியா? Okay. இப்போ என்ன எடுதுரோம்? இப்போ இந்த a வேண்டும் பக்கும் கொண்டு வரோம். இந்தது இங்கு கொண்டு வரோம். அப்போம் automatically என்ன வந்துரோம்? a is equal to l squared by m1 l squared t minus 2 into t1. இல்லையா? automatically என்ன எடும் இந்த l squared a l squared cancel ஆடும். இந்த t1 இந்த 1 cancel ஆடும் minus 1 இருக்கும். அப்போம் நம்மிலுக்கு a எவ்வள கடைக்கும் m-1 t1 கடிக்கும் m-1 என்ன இது வந்து plusல இருக்கு இது வந்து minusல இருக்கு இது வந்து plus minus ஆயும் minus plus ஆயும் automatically நம்மலுக்கு கடிச்சிருச்சு இப்போ வந்து m-1 t1 கடிச்சிருச்சு அப்போம் நம்மலுக்கு a உம்பியும் உம் கடிச்சிருச்சா அப்போம் a into b எல்லது உம்மா a into b a என்னது m-1 t1 into a b எவ்வளவு l squared அப்போம் இது formula எப்படி வரும் m-1 l squared t1 வந்திரிச்சா கண்டுப்டி சர்ச்சு எப்படும் easy பாருங்க சூப்போப் 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 answer கண்டுப்டி சர்ச்சு வந்து இப்போ வந்து பாத்தினா மாத்திரிக்கேனானே பாருங்க B இதில வந்து B வந்து மேல இருக்கு இதில வந்து A மேல இருக்கு இதில வந்து A கீல இருக்கு இதில வந்து B கீல இருக்கு இப்போ எப்படி கண்டுப்டி பிங்க எவ்வளவு easy தெரியுமா? இங்கு பாருங்க. சேம் அதேதான் பண்ணாப் போருங்க. இப்பேன் பண்ணாப் போருங்க. A is equal to T squared. T squared. அப்பா, automatic A எவ்வளவு வரும்? T squared வந்திரிச்சி. B. இப்பா, B கண்ணுப்டிக்கினமா? அப்பா, P எவ்வளவு? P எவ்வளவு? Pressure value எவ்வளவு? M1. L minus 1. T minus 2. Is equal to T squared by. இது T squared ஆயிரிச்சில்ல B, X இங்குரது என்னது L, உங்களுக்கு எக்கும் நான் சொல்லிருக்கேன் X இங்குரது L அவா B இந்த பக்கம் போது, displacement, X இங்குரது என்னது displacement okay, automatic அடுத்து என்னது, B இந்த பக்கம் வரும், இது இந்த பக்கம் வரும் automatic B is equal to T squared by M1 L minus 1 T minus 2 into L automatic T squared இருக்கா, இது மேல போகம் போது T4 ஆயிரும் பருங்க, formula மாருது பருங்க automatic என்ன ஏடோம் இந்த yellow இந்த yellow cancel out ஏடோம் automatic m-1 t4 ஏடோம் பாருங்க formula அப்படியே மாரிடிச்சு பருங்க அப்படியே formula மாரிடிச்சு இங்கே வந்து பாதியினா t வந்து எவ்வள வந்து இருக்கு minus 1 இப்போ வந்து பாதியினா t வந்து minus plus 4 ஏடிச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணம் பரும் a by b கண்டுடிக்கே பரும் a எவ்வளவு t squared கீல M minus 1 இருக்கு T4 இருக்கு automatic இந்த T இந்த T வாடியார் இங்க 2 வந்துரும் அப்பா answer என்ன வரும் M T minus 2 என்ன இங்க minus இருக்கிறு நால் இங்க plus ஐடிச்சி M அதே மரி இங்க plus இருக்கிறு நால் இங்க minus ஐடிச்சி அப்படியும் உள்டாதான் இங்க எப்படி வேணாம் நியாம் வைச்சுக்குங்க நான் இப்படித்தான் easy ஏறுக்கும் அடுது ஒரே ஒருது பாத்திருவோம் அடுது ஒரே ஒரு சம் மட்டும் பாத்திரம் நாம் முடிந்திருச்சு நாம் வந்து அடுத்து நம்ம அடுத்து important things நாம் பாத்திரே போலாம் example 10 example 10 y is equal to same y is equal to a sin omega t okay cos kt kx okay kx okay இது அலிச்டுக் குடையில் விக்கிறேன். Kx, okay? இப்பு எப்படி கண்டுப்டிப் பிங்கே? இதில வந்து பதி என்ன? T வந்து time. T வந்து என்னது? Time, okay? X வந்து distance. X வந்து distance. அதே மறி, இதில வந்து dimension formula கண்டுப்டிக்கினோம். Dimension formula. எதுக்கும் தெரிமா? Omega cake. Okay? Omega by cake. கண்டுவிடுக்கும். எங்க? கண்டுவிடுக்கும் வாப்போம். எப்புடம் easy தெரிமா? உங்களுக்கு நான் இருதே வேச் சந்தாதுதா. தீட்டா வந்து என்ன வந்துரும்? 0 வரும். அப்பா, automatic என்ன வரும்? M0, L0, T0 is equal to 1. அப்பா, omega T என்ன வரும்? Omega T இது மட்டனம் அப்பா, KX is equal to 1. 1 sec. 
sorry appo omega is equal to ena varum 1 by t automatic k is equal to evlo varum 1 by x appo omega is equal to 1 by capital t appo k is equal to 1 by capital l ena idu displacement ovvor thavai na intimate panite irken okay displacement automatic ena vandru t omega is equal to t minus 1 k is equal to l minus 1 appo automatic ena varum omega by k is equal to t minus 1 by l minus 1 is equal to evlo varum t minus 1 l plus 1 appo omega by t is equal to yeah, t1 by t minus 1 by l plus 1 andrucha oru code kuda nera varamaatengidu pa cha 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 same same puppy same kolangala ipo ungalku purinjirukonu nenikiren evvalo easy a irukku paarengala நம்ம வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து அவ்வளவு கஷ்டம்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாதுப்பா ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி ஈஸியான திங்ஸ் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஃபிசிக்ஸ் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு தீராத காதல் ஏற்பட்டுரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை விடவே மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஃபிசிக்ஸ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுக்கிறணும் ஃபிசிக்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணுங்கப்பா ஃபீல் பண்ணுங்கள் உள்ளேருந்து ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ் நான் ஒவ்வொரு தடவை சொல்லித்தரும் போது அதை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிசிக்ஸ் மேலே உங்களுக்கு தீராத காதல் வர்றதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகே இதுவரையும் பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட அன்பு எனக்கு தேவை உங்களோட அன்பை நீங்கள் எப்படி காட்டுறீங்கன்னா உங்களோட தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் show your love by like my video okay ungoda anba enoda video like pandrad moolama kaaminge romba 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 nandri ungoda anbukku ungoda aadaravukku romba nandri pa